a seguir. Bingos! Tudo aquilo que está em nossas vidas hoje, tudo aquilo que eu tenho, olha ao teu redor. A tua casa, teu relacionamento, teu corpo, tua saúde, teu dinheiro, tudo o que está na tua vida é o que você se sente merecedor. Quem fez bingo? Bingo, 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 é isso, bingo. Senti um vazio, o vazio é não merecimento. O que é vazio? Não merecimento. Porque merecimento é certeza. Merecimento é yes. Então vamos lá. Cada um tem a vida que merece. Se a tua vida tá um caos, em algum nível dentro de você, você sente que você merece aquilo. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos mais longe. Quando eu estava em depressão suicida, eu vibrava na culpa. Eu era culpada por ter me separado, pelo meu filho estar doente, por não ter dinheiro, por não ter sucesso, por não ter moradia, por estar passando por necessidade. Eu era completamente culpada. E, logicamente, se eu me sinto culpada, eu não me perdoo. Eu não me amo, eu não me aceito. Uau! Então, se eu vibro na culpa, olha que interessante. Se eu vibro na culpa, significa que eu sou 100% merecedora dessa vida de caos. Uau! É culpa minha. Eu sou a culpada. Se eu sou culpada, eu não me amo, eu não me aceito, eu não me perdoo. Logo, logo, quem vibra na culpa não se sente merecedor de nada. Se eu não me sinto merecedor, o que eu sinto? Eu sinto merecimento. Mestre inteligente. Eu sinto merecimento do quê? Do caos? Da falta? Da pobreza? Da separação? Da traição? Da angústia? E ao sentir culpa e por merecer aquilo que eu estou vivendo, inconscientemente, o que eu faço comigo? O processo é de destruição. O que significa, mestra? Você vai destruir o teu relacionamento. Você vai destruir as amizades. Você vai destruir as oportunidades. Você vai se destruir. Você vai fazer questão de adoecer para que as pessoas tenham pena de você. Você vai fazer questão de piorar. Porque se piorar, alguém vai sentir pena de você. E nesse momento de pena, para quem está se autodestruindo e vibra a culpa, são pequenos momentos de prazer e bem-estar. Quando alguém te tratar como vítima por sentir pena de você. Ao mesmo tempo alimentando o teu ego com pequenas doses de prazer da dor que você sente então isso te faz bem e o teu corpo entende que é bom ser miserável que é bom ser vítima porque pequenas doses de bem estar e de prazer você conseguiu sentir quando as pessoas sentiram pena da situação que você se encontra e este é o processo da autodestruição existe uma crença massa que faz abalar tudo? É isso que faz zabar tudo. O que desaba tudo? Vítima. A vítima vem da onde? Vítima da sua própria história. Muito bem. Vítima da sua própria história. Mas a pessoa quer vibrar isso? Não é inconsciente. É inconsciente. Então, eu preciso sair dali. Porque esta crença vai destruir tudo, acabar com tudo. Então, quem viram que a gente foi para a culpa, para chegar na vítima, para chegar na destruição... Você precisa destruir tudo porque você é culpado. E se você é culpado por tudo, você é merecedor do caos. Puta que pariu. E se você é merecedor do caos, se você é merecedor da miséria, se você é merecedor da pobreza porque você tinha culpa, você foi culpado. Então que bom que você está passando por isso. Então você é merecedor daquilo que você está passando. Enquanto você sentir que você merece essa situação, ela continua se repetindo e você nunca vai conseguir mudar essa realidade. Então, sim, cada um tem a vida que merece. O que você não sabia era o que estava por trás da frase. O que nunca te ensinaram era o que estava por trás da frase. Cada um tem a vida que merece. Então, como eu faço para mudar? O que eu faço para mudar? Qual é o segredo? O segredo é aumentar o teu merecimento. Você está assistindo. Bingos.
Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você.